多前书，我们一段时间没有继续在哥林多前书里面，那么今天要从以前停止的地方继续来看到这个内容。呃，就是也提醒大家，这个哥林多的教会的一个特殊是。他们是保罗所爱，可是也是有很多很多属灵的问题跟毛病。那在这个第七章开始，这个地点里面，保罗开始面对一些事情，关于人的性行为，而这个跟单身的生活、跟结婚人的生活有什么关系？呃，所以这个第七章全部都是呃有这种的一些题目在里面。那我们今天要看的，特别是从第一到第七节，就是这个前面的部分。我请你们跟我一起看，我来念。轮到你们信上所提的事。我说男不近女倒好，但要免淫乱的事。男子当没有自己，呃，当各有自己的妻子；女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合意之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分方，为要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒的趁着你们情不自禁，引诱你们。我说这话原是。准你们的不是命你们的，我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。我们祷告，我们的天父神，我们今天看到，呃，一个难讲的一个题目，啊，我求你保守我的口。啊，可以呃有合意的一个说法来清楚说明到你的真理。我也求你，呃，用你的真理改变我们的婚姻，可以效法呃你自己、呃、原来给我们为婚姻的计划。我求你让我们接着我们的婚姻也可以归荣耀给你，过一个荣耀神的生活。我求你呃。呃，在我们今天看的这个经文，呃，你光照我们，接着圣灵运行，帮我们明白，呃，你在你的话语给我们关于婚姻的一些规矩是如何，是奉靠主耶稣的名求，阿门。事实上，在今天的这个经文，保罗在面对。特别特殊的一个问题，专门的一个题目，呃，这个是很重要，我们明白这个事实。呃，因为在哥林多的教会里面，有很多人会攻击婚姻中的性行为为一个污秽的事情。呃，他们会感觉到基督徒要圣洁，要呃专心来追求主。他们也要留下，不要呃这个新的行为，连在婚姻中也不要。所以这是一个专门的一个一个问题、呃。可是这个看法当然是完全错误的。呃，在这个经文里面，保罗是坚持，呃，夫妇要保持他们婚姻中彼此的关系。呃，当然，我们也可以明白，今天的人可能没有很多会像这些格林多人的错误的想法有一样。呃，我们可能对于呃这个婚姻中的性行为不会有他们的这种的一个错误。可是，我还是想我们在今天的台湾的
环境里面、台湾的社会里面，我们可能有另外一些的错误。呃，在今天的经文也可以给我们一些光照，明白如何来调整我们婚姻的生活，要效法神的旨意。那我们也需要清楚的说到。今天的经文不是提到一个完整对基督化婚姻的一个表现，我们不是要求在这个经文说到婚姻的每一个重点，或者可以呃整理我们全部的婚姻的所有的标准，在这个经文里面，这不是这个经文的目标。呃，若需要这个，我们需要看其他的一些经文，像以弗所书第五章或者。呃，有彼得前书第三章等等的一些经文，我们才可以有比较完整对婚姻神的全部的计划。但是我们要明白，我们若是接受周围我们的这个社会错误对婚姻、对性行为、对单身的生活的这些错误的观念，这个会大大攻击。神原来为婚姻的目标，我们可以知道，神在呃婚姻之上也是当做一个呃一个图画，当做一个比例，帮我们从此也可以明白，呃呃，耶稣基督跟教会的关系如何，就是在我们的婚姻里面要表出来这个奥秘。那我们婚姻有错，这个也会影响到。我们对外面的人的的见证，而且也会给我们摆在我们面前的大绊脚石，而很危险，也是使我们的一些婚姻败坏而崩裂。所以，我们真的需要听在这个经文神关于婚姻跟性行为所说的一些话。那我也就是要稍微也说明一下。呃，我故意的改变我上个礼拜讲到的题目。上个礼拜是主餐，很多小孩子在里面。那我今天要谈的，要直接说很多，就是我希望我要保持一些春节，呃，一些呃呃，在我的言语里面不要太呃细细的说到这个部分。但是这是圣经所说，而是我们每一个人结婚的人需要。还没结婚的人也需要明白神对性的行为跟婚姻的的意见，神的计划是怎么样，我们才可以有真实的一个态度跟行为。呃，那个结婚的人，有可能在一些方面，我们需要调整我们的婚姻。没有完美的婚姻，因为没有完美的人。可是，我们也希望有还没结婚的人。他们可以还没结婚之前，早已知道神为婚姻的一些计划。他们也可以好好来，呃，呃，知道如何认出来什么是一个适合神要我结婚的一个人，就是神的旨意。我怎么认出那我应该结婚的人是谁？呃，结果就可以躲避很多的一些困难。所以保罗的主题就是夫妇要保持婚姻中的性关系，而这是呃专门的一个题目啊、呃，我们需要在这个经文里面才可以说明很清楚。那我们就看那个第一节，就是这是保罗自己给予的一个条件，给予的一个诫命，一个吩咐。所以，第一个我们要明白，这不是一个可以选的一个一个事情。保罗在这里所说的，就是受到神的光照，而且我们也可以说到，保罗的这些教导关于婚姻，都是有两个重要的来源来呃来劝化他自己所说的这个教导。第一个就是神创造的记录。就是我们刚才看《创世纪》第一章、第二章里面，就提到神创造亚当，神说：“呃，男人独居不好。”神就制造一个女生
而神也是说很多关于婚姻的根本的规矩在里面可是我们基督徒所以第一个保罗教训的来源是从这个创造的记录所以就是保罗所教导的这是一个诫命我们就是可以清楚知道神法律的目标在我们的生命里面所以当然我们也是要清楚说到所以在第一节保罗先提到他的这个要求的原因那这个就是这些格林多人他就试试应用神的真理到他们的这些问题
不行性行为、单身的生活跟婚姻的一些样式。就是他们很糊里糊涂，不知道一个基督徒他在他的生命怎么知道什么是最好的生活样式。我应该单身，我应该结婚，哪一个是神为我的旨意？而且我若是要跟随主，是否有一个生活样式比较好？那在第七章里面。保罗的最根本而常说的一个吩咐，就是要留在你原来所在的位置里面，就是不要改变你的本位。我们可以看一些例子，你看第第十七节，七章十七节，只要教主所分给个人的和神所教个人的而行。我吩咐各各家会都是这样，所以他在这里提到根本的原则，就是神怎么样来教你，你就是要继续在这个地位、这个地步。可以看第二十节，他重复而说，个人梦教的时候是什么身份？呃，荣耀守住这身份。可以看二十四节。弟兄们，你们个人梦教的时候是什么身份？仍要在神面前守住这身份。呃，继续二十七节，你有妻子缠着缠着呢，就不要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。对，就是在这些很多地方也有其他的例子，在第七章里面，这是他主要要呃呃最重要要沟通的一个原则，帮助弟兄姐妹可以明白怎么决定在这种方面的问题，就是神教你在什么身份，你要守住这个身份。所以他的意思是，单身的人就是要留单身的。就是结婚的人，就是要，呃呃，守住这个婚姻的身份。所以，事实上，在这个第七章里面，保罗虽然是直接开始回答他们心上的问题，他是呃，包括在他自己已经开始面对他们教会很多的一些道德的毛病。好，我们记得在第五章，他已经有提说到，呃，有这个人跟呃他的继母有娶过来，而与他有利关系，有这个大的一个罪，他也是面对这个性的问题。还有在第六章里面，他在呃十二节也是开始提说有这个。哥林多的一些人，他们也是呃，到一些妓女而来行淫的一个生活样式。而保罗说这个也不对，而不应该做的一些行为。所以保罗在第七章里面就是已经有说到一个样子，他就是继续要呃用呃神的话来呃清楚说明到神的这些原则怎么应用。呃，这些哥林多的教会的人，他们当然对这个性的行为有大的一些问题。他们的复杂都是从他们呃，从周围他们的异教的社会接过来，他们对性而对婚姻很多的错误的观念。啊，这个不也是我们今天的一个危险吗？就是我们从我们的社会，从我们。呃呃的一些教育，呃，就是从别人的意见，我们都开始感觉到，哦，这是我们应该用的、保持的，呃，而相信的关于这个婚姻的事。在哥林多教会里面，他们有一个哲学的一个呃主义，就是罗斯的主义。这个罗斯的主义是呃二元主义的一个信仰，他们相信有这个呃两积极的原则，一个是
善良的一个是邪的恶的可是这个信仰有两个积极相反的结果一个自由意志主义懂我的意思吗主义就带领他们到一个自由意志的一个想法但无论哪一件是属神的婚姻或性的行为所以有很多人会吃食非常属灵的基督徒
这个早期教会的历史就延到天主教的教会所以保罗已经有回答前面的那个只有意志主义这个有两个不同的意见的一个问题性的行为会影响我到神面前圣洁的生活反对圣经在别的地方窗也不可污秽而第二种的性行为是在婚姻之外的一个性行为提摩太前书
呃的的一个特质，就是可以让他们出来，就是他们禁止结婚，呃呃，就是他们会有一些怪怪对性行为的一些家意见。而都是从这个罗斯底这个二元性的呃一些异教想法而出来的意见，所以保罗在这里就是说明为什么需要这种的一个吩咐，呃，就是因为呃在教会里面很多人会有错误的观念，需要有从神的观念呃真理来改正。可是他也是提到，在第二节，他也提到另外一个原因，他给这个呃呃这个诫命，是因为受性试探的危险，因为人受性试探的危险，所以他说：“但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。”所以他说：“要免淫乱的事。”第五、第六章已经给我们看到，呃，性呃的罪的危险，跟那个试探的呃大能力，呃，就是因为这个试探的原因，保罗在这里也说到，要保持神为性在婚姻中的的这个规矩。是因为不要受到试探，而在神的呃非法的方式来行淫。我们也可以知道，当人没有按照神美好的计划过生活，他很他们很愚笨，放自己在受试探的一个地方。呃，当人没有在婚姻里面呃用合意的方式满足他们的。呃，这个情欲，那那个结果，他们就受试探，在婚姻之外，要行淫而犯罪的罪神。这个也很有意思，因为这个淫乱的事，在原文里面是一个多数字，就是在这里，保罗说这个原因，因为有很多不同种类的呃性的试探，人要面对。那我们要清楚说到，保罗的辩论在这里不是说要结婚为了避免性的试探，这不是他的意思。你要清楚看到他说的是什么。他在这里所说的是，在婚姻中要持续性的行为，是为了要避免。试探，你可以听得清楚这两个不同吗？这个这里，他不是给一个原因，为什么要结婚？他是说一个原因，在婚姻里面，神的计划，正常的计划是要呃保持一个性的生活，就是配偶呃中的这个性的生活，就是因为在离开神的这个计划，就会放自己在受试探的一个地方。他就继续在第二节就说到这个要求，呃，就是保持新的行为在婚姻里面，他也是显示这是一个互相的诫命。这个互相的诫命意思是，丈夫跟妻子同等，都同样受到这个诫命，而同等有责任。来完成这个诫命，所以他最根本的这个原则是，呃，婚姻里面的这个呃呃婚姻的的的关系跟生活，这是完全互相的一个生活。所以在第二节，呃，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。那这个就是跟。周围希腊人的文化很不一样。希腊人的文化，他们会看到那个男生，呃，他娶一个妻子，妻子要对丈夫很忠诚，不可在婚姻之外行淫。
可是那个丈夫呢？他有自由，他若有想要，可以到妓女，呃，可以在婚姻之外来满足他的这些想要。而在这里，保罗完全倒过来这个想法，而说到神给婚姻中的这个规矩是互相的、同样、同等的一个规矩，应用到两方，而不只是到一方而已。所以这个互相的这个呃肉体的关系哈、啊，都是从旧约创世纪第二章二十四节所说的话。二人成为一体，这个二人成为一体就是呃呃推论呃这个关系是一个互相的关系，而不是一个单相的关系。我说这个经文没有说到婚姻的全部啊，一个例子就在这里。圣经在别的地方也是说到男性领导的原理啊，这个男性领导的原理是说到在呃在婚姻在家庭的功能里面，神是立男生为这个领导家庭的一个工作跟责任。在这里，这个不是反对这个原则。他在这里是提到，在这个肉体的关系里面，这个是一个互相的关系，而男女两方都是完全同等的一个地步。而他就提到有两个推论为这个互相的的的这个事情。呃，第一个推论在第三节说，丈夫当用合一之分待妻子。妻子带丈夫也要如此。呃，这里第一个推论就是在婚姻中，个人已经，呃，就是在婚姻中，个人有义务要与配偶同房，就是婚姻的两方各有一个对配偶的这个责任跟义务。呃，这个所说的合一之分。我们需要这个呃明白这个意思，我们就一起看到《出埃及记》第二十一章。保罗这里的教导也是从旧约呃呃摩西的法律，特别是从那个七十一本呃的那个翻译本，保罗的教导是接过来这个经文很多的希腊文的字。你可以看二十一八二十一章。在第七节开始提到一些婚姻的规矩，那你可以看，呃，第十节，第十节，若另娶一个，就是另娶一个妻子，所以结婚之后，若是那个男生另外娶另外一个妻子，那女子的呃吃食、衣服，并豪和的事，仍不可灭少。那这个是说出来有婚姻的权利，就是在结婚的时候，神在法律里面是立那个女生有一些呃呃一些权利，在她的那一方，而这些权利是她的丈夫要供应她所吃的，要供应她所穿的，而这个第三个说。呃，好和的事，而这也是一个说法来提到那个性的责任，那就是就是代表有一个义务或者可以说一个责任。而保罗在应用这个经文，他是用一个互相的应用，说这个不只是丈夫对妻子的义务，这也是妻子对丈夫的一个义务，一个责任。在基督化的婚姻里面，男女两方都有同等的权利，为这个新的关系、新的生活。所以，原文的这个希腊文的字就是代表一个严谨法律的必要，一个债很重要的一个字。所以在这里，它是第一个推论是说到在各各方。
男女两方都对他的配偶有一个义务要完成对他们那你可以看第二个推论就是在第四节妻子没有权柄主张自己的身子乃在丈夫丈夫也没有权柄主张自己的身子在这里他也是推动另外一个意义可以明白在这个互相的关系而这是一个互相的一个授权就是在真言之后小书而已妻子所说的话在十六节他说类似的一个说法就是你们的身子是属神的所以他就是提到给他们的配偶他们是彼此属他人为要同访眠的撒旦称着你们请不进引诱你们他用很严肃的一个字在这里说亏负丈夫夫妻不可或欺骗的意思
他在这里就是说到有三个必要的条件才可以，所以他说第一个条件是要两厢情愿才可。所以这个不是单方的一个人可以可以做一个决定，说我暂时停，我不要。那不可一方来决定，这是两方一起讨论同意才可的一个事情。所以这是第一个条件，这是跟那个互相的关系有关的事情。那第二个，他也是说到，只有呃，只有为了祷告才可以。所以他的意思是说，呃，呃，为要专心祷告方可。那这个我们也是要清楚说，这个没有推论，性的行为会拦阻人的祷告，不是说这个意思。他在这里是提到，有时候人因为呃生命的一些挑战。他们心里很困扰，他们特别要专门呃来到主面前而祷告神。这个就是跟进食有类似的一个状况，就是吃饭没有什么罪，可是有时候因为人的心有重担，他们也会暂时不吃，就是因为他们要专心来到神面前而祷告。那这个状况是说到，当人有。彼此同意，特别是为了要专心专门来追求神而祷告的原因，才是可以呃呃呃停止这个呃关系的生活、呃。他也是提到第三个条件，就是只有限定的时间才可。呃、在这里有两个不同的字呃字句，呃，就是说呃。暂时分房，而以后说以后仍要同房，这个就通知我们第三个条件是，这个是一个暂时而短时的一个状况，而不是长时的一个状况。所以，肉体分离的一个时间，不是长久的一个情况，是一个暂时的一个。专门的目标，而在同一的时间结束，就是要呃重新呃来继续那个婚姻的关系。所以他就是说到，就是有这三个条件才可以呃有例外，而他也说到，给我们两个原因来坚持他的这个想法。呃，他说有两个原因。为什么结婚的呃夫妇不可呃停止他们呃婚中的这个关系？第一个，他说是因为撒旦的试探，撒旦是那个试探者，他会利用呃各机会来灭绝那不小心的人。性的试探在我们的社会里面很普遍的，也是呃传染很。呃呃呃，泛滥的一个很多的的试探，呃，有时候这些试探来在人，呃，可能是呃我们认识的一些人所带来的试探，有时候可能是从媒体啊、呃、书或电视或电影，呃，就是有不同的一些道路，呃，有撒旦可以来趁用来试探一些人。而第二个，他也说到，第二个原因是因为人罪恶的软弱。呃，呃，他说，呃，你们情不自禁。我们因为都有罪恶的心，我们很容易跌倒在试探里面。那圣经很清楚的说到，当我们。靠圣灵行事，我们就就不完成肉体的情欲。所以，我们若是离开神，是是感觉自制，就是控制我们自己，我们也是很危险，因为我们自己罪恶的软弱。只有我们靠着圣灵，才可以自制。那这个问题所在，是我们没办法违背神的诫命，而靠圣灵而行。
需要谨慎在第六节他说以后就是指着以后要说的话来强调是说到单身的生活单身的生活善良平常的生活样式是结婚所以在第七节保罗也提到或者第二个可能的意思是所以有可能保罗或者是刮他的妻子做生帮助他们做决定就是选举在他们的大会里面可是做那个大会的条件是人必须是结婚 
所以保罗以前是结婚，在这个经文的时候不是结婚，可能是因为他太太死了，所以有可能。事实上，呃，在保罗自我说的话里面没有很清楚的说到。可是在这里，保罗也是承认他单身的生活是神赐给他的一个
神的这个为婚姻的计划。那我们也可以知道，婚姻不是一个过法律化的生活，婚姻是在爱中彼此相爱的一个生活。可是这个性的行为也是婚姻的一个根本重要的一个生活样式。啊，我们不要忽略，我们不要落到试探当中。我们要承用神给我们的他的话来考虑到怎么样改变我个人的生命。我们就一起低头祷告。我们的天父神，我们。知道你为每一个人的旨意是美好良善。有一些人，你的旨意就是单身，他们就可以专心来呃呃追求主，来服侍主，而这是你给他们的一个特别恩赐。可是你也是给我们在婚姻里面一个呃一个亲密情爱的关系。我求你帮我们可以珍惜你所给我们的这个好礼物，按着你的旨意来保守，啊、呃，表出来你自己，呃呃，给我们的计划在我们的生活中，是奉靠主耶稣的名求，阿门。